ഞാൻ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ബോംബെയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എനിക്കുണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ ഒരു ചെറുകഥയായിരുന്നു ബോംബെ ജസ്റ്റ് ഫിക്ഷൻ എന്നാൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും അതൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ പോലും കരുതിയിരുന്നു എത്രമാത്രം ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം എല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ബോംബെ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ മെടുക്കനായിരുന്നു അസീസ് ഐ ഐ ടിയിലെ പഠന ശേഷം ബോംബെയിലെ ഒരു ഉയർന്ന കമ്പനിയിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് ജോലിയും ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അസീസ് അവശ്യരേഖകളുമായി അസീസ് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു ഹിന്ദു ഭൂരിപ 
ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമാണ് ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി അതെങ്ങനെ ശരിയാവും സുഹൃത്തെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് മുതൽ ഇന്ത്യ ഒരു മത രാഷ്ട്രമായാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ടു തരം പൗരത്വം എങ്ങനെ ശരിയാകും എങ്ങനെ നീതികരിക്കാനാകും നീതിയും പരീതും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം തീരുമാനിക്കും അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോണ പോണമായിരിക്കും ആ എന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ബിന്ദു ചിലരുടെയൊക്കെ കണ്ണ് ഞങ്ങളൊക്കെ നികൃഷ്ട ജീവികളാണ് ഇനിയും ഞാനിവിടെ നിന്ന എന്നെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടാനും ഇവര് മടിക്കില്ല ഞാൻ പോകുന്നു അപമാനഭാരത്താൽ നീറുന്ന മനസ്സുമായി അസീസ് തന്റെ ലാവണത്തിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി ാണെന്ന് ബോധ്യമാക്കണമല്ലോ പിന്നെയല്ലേ റേഷൻ കാർഡ് 
രാത്രി ഇരുട്ടി വെളുക്കുമ്പോ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടി വന്ന മാഡം എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പേരുണ്ട് പ്രമീണ പ്രമീണ ഗോഖല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് സത്താറ എന്ന ജില്ലയിൽ ചിക്മവൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണപുരത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ഞാനും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അതിന് രേഖ എവിടെ രേഖ രേഖ എന്റെ ഉപ്പൂപ്പ മുഹമ്മദ് ഹാജി ടി കെ മാധവനോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കാലങ്ങളോളം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്റെ ഉപ്പ സൈതല് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മേഡം ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവ് ഞങ്ങൾക്ക് രേഖകളാണ് ആവശ്യം രേഖകൾ മണ്ണാൻ കട്ട രാജ്യമെമ്പാടും തടവറകളും തടങ്കൽ പാളയങ്ങളും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അസീസുമാർ അസീസുമാർ വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാളെ ഒരു പക്ഷേ നാളെ ഒരു പക്ഷേ അവർ നിങ്ങൾക്ക് നേരെയും തിരിയാം കരുതിയിരിക്കുക